Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu công nghiệp hóa, đô thị hóa phải đi đôi với ổn định an sinh xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Những năm qua, Bình Dương đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của nhà nước về đầu tư nhà ở, khuyến khích các thành phần kinh tế, tham gia, đầu tư xây dựng, giải quyết nhà ở với giá cả phù hợp với khả năng chi trả của các đối tượng chính sách công nhân và người lao động có thu nhập trung bình và thu nhập thấp, đặc biệt với việc triển khai thực hiện chương trình cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49 trên 2021 trên NDCB của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 100. Hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương đã triển khai nhiều gói cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội, xây nhà, qua đó đã giúp nhiều lao động ở Bình Dương có cơ hội an cư lạc nghiệp. Mở đầu chương trình An cư lạc nghiệp ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Bình Dương đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người lao động mua nhà, xây nhà. Đối với anh Nguyễn Thanh Giàu, Căn nhà rộng 30 mét vuông ở chung cư nhà ở xã hội định quà này là nơi an cư lý tưởng cho vợ chồng anh có thêm động lực để lao động sản xuất. Bởi kể từ khi lập gia đình vào năm 2012, anh chị phải sống trong những khu nhà trọ chật hẹp, ẩm thấp. Ước mơ có được một căn nhà của riêng mình, dù đơn sơ, nhỏ hẹp, luôn đau đáo trong đôi vợ chồng trẻ này, nhất là khi cuộc sống của họ có thêm một thành viên mới. Thế rồi vào năm 2020, được bạn bè giới thiệu về chính sách dây vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội, anh mạnh dạng làm thủ tục dây vốn mua nhà. Với số tiền gần 60 triệu đồng dành dụng được của hai vợ chồng và dây thêm 139 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội của tỉnh Bình Dương, lãi suất 4,8% một năm, vợ chồng anh đã thực hiện được giấc mơ an cư trên quê hương Bình Dương. Giờ đây mỗi tháng anh chị cũng dành ra khoản tiền 2 triệu 200 ngàn đồng để trả ngân hàng và kéo dài trong hơn 7 năm. Nhưng cảm giác được sinh sống trong một căn nhà của chính mình thật sự là một niềm vui và hạnh phúc to lớn. Hai vợ chồng làm cái thu nhập đó, hàng tháng này cũng được cao, để làm cũng không có khả năng để mua nhà và đất. Thì qua cái sự hỗ trợ của ngân hàng chính sách thì tụi em cũng được tiếp cận nguồn vốn để mua cái nhà ở xã hội. Tụi em ở thì cũng nói chung là đỡ cái chi phí được cái cái tiền thuê nhà trọ để giảm bớt cái áp lực cho gia đình. Không riêng gì trường hợp của anh giàu, hầu hết đối tượng cán bộ công chức, công nhân và người lao động nhập cư ở Bình Dương do không đủ điều kiện mua đất xây nhà hoặc mua căn hộ ở các khu dân cư đô thị nên họ phải chấp nhận sinh sống ở các khu nhà trọ được xây cất tự phát trong dân cư. Điều đáng nói là nhiều khu vực được xây cất tạm bợ, chật hẹp thiếu tiện nghi sinh hoạt. Vì vậy, việc thực hiện chương trình cho vay vốn xây nhà, mua nhà ở xã hội của ngân hàng chính sách xã hội đã góp phần giải quyết nhu cầu chính đáng và bức thiết về chỗ ở cho nhóm đối tượng này. Như trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Diệu Nghiệp ở khu phố Chánh Lộc B, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ công chức nhà nước với thu nhập mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng, trong khi phải trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và nuôi con nhỏ ăn học. Nên dù đã được gia đình cho đất nhiều năm, anh chị vẫn không đủ khả năng xây nhà. Đến năm 2019, khi biết được thông tin về chương trình dây mua nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị tìm hiểu và được các cán bộ của ngân hàng hướng dẫn nhiệt tình. Sau đó chị được dây 300 triệu đồng, cộng với số tiền hai vợ chồng tích lũy được 150 triệu để xây dựng căn nhà cấp 4 khang trang như thế này. Với thời hạn dây 15 năm, giờ đây mỗi tháng vợ chồng chị trả lãi và gốc 3 triệu 500 ngàn đồng, số tiền vừa với khả năng của anh chị. Dù hàng tháng phải tiết kiệm tiền để trả nợ ngân hàng, bù lại, anh chị lại được sống trong căn nhà mới khang trang của riêng mình, nên hai vợ chồng càng có thêm động lực làm việc, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Như mình bỏ ra một lúc nhiều chi phí để xây nhà thì mình không có điều kiện, hương hai là rất là ngán, nên mình tích lũy trả từng dằn từng tháng thì rất là thuận tiện. Dù đã đạt những kết quả tích cực, nhưng việc triển khai chương trình dây vốn mua nhà ở xã hội theo Nghị định 100 và Nghị định 49 của Chính phủ cũng còn một số khó khăn dướng mắt, dẫn đến nhiều người lao động có nhu cầu nhưng chưa được tiếp cận với nguồn vốn dây ưu đãi này. Vì vậy, tại lễ khởi công xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội được tổ chức vừa qua, 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, Bình Dương cần đẩy mạnh các chương trình nhà ở xã hội mới, phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, bám sát các nhu cầu về nơi ăn trốn ở của người lao động, hỗ trợ khuyến khích và kêu gọi sự tham gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng doanh nghiệp, giải quyết khó khăn dương mắt để các doanh nghiệp cùng tham gia phát triển nhà ở xã hội. Đặc biệt là cần đơn giản hóa thủ tục pháp lý để nhanh các bước thực hiện hỗ trợ về vốn lâu dài từ 25 đến 30 năm. Đi theo đó là các ưu đãi về lãi suất cho người lao động mua được nhà ở xã hội. Tất cả vì mục tiêu chung là mang lại sự yên tâm, an cư, lạc nghiệp cho người lao động trên quê hương Bình Dương.